കാനന മധ്യത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രശസ്തമാണ് ശബരിമല ക്ഷേത്രം മലയാളികൾക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് പോലും അയ്യപ്പ സ്വാമിയെ ദർശിക്കാൻ ഭക്തർ ശബരിമലയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് ശബരിമല യാത്ര സുഗമമാക്കാൻ പല തരത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് നടന്നുവരുന്നത് എന്നാൽ ഇരുമലയിൽ നിന്നും കരിമല വഴി അമ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരുന്ന പരമ്പരാഗതമായ കാനന പാത വഴി യാത്ര ചെയ്ത് അയ്യപ്പ സന്നിധിയിൽ എത്തുന്നവരും ധാരാളമുണ്ട് ഈ യാത്രയ്ക്കിടെ നിരവധി പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളും സന്ദർശകർക്ക് സന്ദർശിക്കാം കരിമല കയറാനുള്ള ശബരിമല തീർത്ഥാടന യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് ഇരുമേലിയിൽ നിന്നാണ് ഇരുമേലിയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദർശനം നടത്തി കോട്ടപ്പടി കടന്ന് പേരൂ തോട്ടിലേക്കാണ് അയ്യപ്പന്മാർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കോട്ടപ്പടി മുതൽ അയ്യപ്പന്റെ പൂങ്കാവനമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ചെറിയ പച്ചില പറിച്ച് അർപ്പിച്ചതിനു ശേഷമാണ് അയ്യപ്പന്മാർ കോട്ടപ്പടി കടക്കുന്നത് അയ്യപ്പന്റെ ഐതിഹ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പേരൂർത്തോട് എരുമേലിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട അയ്യപ്പൻ ആദ്യം വിശ്രമിച്ചത് ഇവിടെയാണ് ഇതുവഴി ചെറിയൊരു നദി ഒഴുകുന്നത് കാണാം കാടിനെയും നാടിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് ഈ നദിയാണ് ഇരുമ്പൂന്നിക്കരയാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യസ്ഥലം അവിടെ നിന്ന് അരശുമുടി കോട്ട കിടന്ന് കാളക്കെട്ടിയിൽ അയ്യപ്പന്മാർ എത്തിച്ചേരും മഹിഷി വധത്തിനു ശേഷം അയ്യപ്പൻ നടത്തിയ ആനന്ദ നൃത്തം കാണാനെത്തിയ പരമശിവൻ തൻ്റെ വാഹനമായ നന്ദികേഷനെ നിർത്തിയ സ്ഥലമാണ് കാളകെട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാളകെട്ടിയിൽ നിന്നും രണ്ടര കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അഴുത സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു നദിയുണ്ട് കന്നിയയ്യപ്പന്മാർ ഈ നദിയിൽ കുളിച്ച് നദിയിൽ നിന്നും ഒരു കല്ലെടുത്ത് കുത്തനെയുള്ള മല കയറുന്നു കല്ലിടും കുന്ന് എന്നാണ് ഈ കുന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കയ്യിൽ കരുതിയ കല്ല് ഇവിടെയാണ് കന്നി അയ്യപ്പന്മാർ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പരമ്പരാഗതമായി കന്നി അയ്യപ്പന്മാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു ആചാരമാണിത് അഴുതയിൽ വിശ്രമിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് അയ്യപ്പന്മാർ മല കയറുന്നത് അഴുതയിൽ നിന്നും മൂന്നര കിലോമീറ്റർ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് കല്ലിടും കുന്ന് കല്ലിടും കുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്ന ചില കഥകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മഹിഷിയുടെ ശരീരം കല്ലിട്ട് മൂടിയതാണെന്നാണ് ഒരു കഥ അതല്ല ഉദയന്റെ കോട്ടയുടെ കിടങ്ങുകൾ ഭഗവാൻ അയ്യപ്പന്റെ സൈന്യം കല്ലിട്ട് മൂടിയത് ഇവിടെയാണെന്നാണ് മറ്റൊരു കഥ കല്ലിടും കുന്നിൽ നിന്നും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന അയ്യപ്പന്മാർ എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം ഇഞ്ചിപ്പാറ കോട്ടയാണ് അഴുതമേടെ കയറ്റം ഇവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശാസ്താവിന്റെ ക്ഷേത്രം കാണാം ഇഞ്ചിപ്പാറയിൽ നിന്നും ഇറക്കമിറങ്ങിയാണ് അടുത്ത യാത്ര ഇറക്കമിറങ്ങി മുക്കുഴിയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അവിടെ ഗണപതി ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണാം മുക്കുഴിയിൽ വിശ്രമിച്ചതിനു ശേഷം പിറ്റേ ദിവസമാണ് അയ്യപ്പന്മാർ കരിമല കയറുന്നത് കരിമല കയറാനായി അയ്യപ്പന്മാർ അതിരാവിലെ തന്നെ കരിമലയുടെ താഴ്വരയായ കരിയിലാം തോടിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഇവിടെ കരിമല ഉദയന്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു വനദുർഗ കരിമലനാഥൻ കൊച്ചു കടുത്ത എന്നീ ശക്തികളുടെ ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് കരിമല കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മലമുകളിൽ ഒരു വറ്റാത്ത കുളവും കിണറും കാണാം ഇവിടെ എത്തിയാണ് തീർത്ഥാടകർ ദാഹം തീർക്കുന്നത് മണ്ണിന് കറുപ്പ് നിറമായത് കൊണ്ടാകാം ഈ മലയ്ക്ക് കരിമല എന്ന് പേര് വന്നതത്രേ തുടർന്ന് അയ്യപ്പന്മാർ ഇറക്കമിറങ്ങുന്നു ചെറിയാനവട്ടം പെരിയാനവട്ടം എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ പിന്നിട്ട് അയ്യപ്പന്മാർ പമ്പയിലെത്തുന്നു പമ്പയിൽ കുളിച്ച് അയ്യപ്പന്മാർ പമ്പ ഗണപതിയെ തൊഴുത് അയ്യപ്പ സന്നിധി ലക്ഷ്യമാക്കി വീണ്ടും മല കയറുന്നു നീലിമല കയറി അപ്പാച്ചിമേട് പിന്നിട്ട് ഭക്തർ ശബരി പീഠത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിലെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ താഴെ കമൻ ബോക്സിലൂടെ പങ്കുവെക്കുമല്ലോ